自己是轮回，缘起千年心不悔。风拂起，自然烟落群烟飞。何处笑声让人醉？何人红妆？何人？泪，梦影自伫立，他在候着谁？四季是轮回，虚幻大千般茫茫，宿命中邂逅，姿态难相忘。寂静人散皆无望，残局怎料了收场？美景如月，却唤他浅笑爱伤。一人之中，天下起，你的眉眼中看我心。此情莫灭，此心唯此生无复起。韶华白首，容颜浪影稀。回眸一笑，天下起，楼空剪影，梦幻一瞬息。清净说明，却这半个半是故意。一念相思如故，寒气天明。月齐公主。在军机大营中，与青染同宿一个营帐多日。正是。宣月齐公主入宫。皇上。去呀、啊。领旨。这个老四，越齐国拓跋叶倩参见天圣皇，快平身。谢皇上，公主既来到了我天圣，便是我天圣的贵客，只是朕疏忽了。今日才刚刚知道，皇上言重了，恕我他任性，没有事先禀告皇上，还误闯军营，造成这么大的误会，请皇上恕罪。何罪之有啊？公主初来乍到，熟识的人没有几个，想找个人作伴，情理之中啊。朕知道你跟青染关系处的不错，干脆住到宫里来。青然有个妹妹叫青暖，也住在宫中，刚好也可以给你做个伴儿嘛。父皇，你千万不能以劳入室啊！胡说八道！谢皇上。今后公主有任何不便之处，尽管开口问青暖，不要把自己当外人，只管把自己当天圣的一员，这样更显得亲厚。不过，一个女孩子四处游玩的话，还是要注意一些。青染呐，从今日起，你不用再去军机大营了，只管照顾好公主啊，好好陪着公主四处转转去，好好的欣赏一下我天圣的美景。父皇，记住，你今后的任务只有一个，让公主开心。谢皇上。别再跟着我了，死拖把你烦不烦啊你？皇上，青染哥哥，青暖，你谁啊？这这位姑娘是？你以前没见过我没关系，不过从今以后，你会经常在叶青染的身边见到我。以后除了我以外，所有的女人都不准靠近她。从今以后，叶青染归我管了。归你？当然了，虽然你也长得挺漂亮的，但叶青染是我的，谁也抢不走
，你别胡说了啊！你再乱我清誉，小心我把你扔到万花楼去。万花楼是什么地方？当然是男人最喜欢的地方。那他为什么叫你青染哥哥？哎，青暖，你这是要出宫吗？是父皇让我出宫陪月姬公主出去逛逛的。不过哥哥，你什么时候明草有主啦？当然是从现在开始了。原来你就是皇上说的青暖公主啊！你跟青然长得真像啊！哎呀，奇怪奇怪，青暖，你别理他，他就是我在路上踩到的一块狗皮膏药。青暖，你赶快把他带走吧，哥哥就不陪你们玩了啊！哎，皇上明明说了，你要是敢丢下我的话，我就告诉他，然后就不许你出宫。你，哎呀，哥哥，哥哥，我都好久没有出宫玩过了，你就跟我们一起去嘛。这里啊，是全天盛最热闹的地方之一，在我们这儿叫集市。基本上你能够想得到的东西，这儿都有，有时候还能发现一些新鲜的东西。糖葫芦。哎，这个，哎，这个叫糖葫芦，我哥和我从小就爱吃，你要不要试一试？哼，青然，你记不记得我们在花东会？别烦我。哥，你太过分了，她是客人，而且是女孩子。她是女孩子，在我眼里，只有你和小丫头才算得上是女人。叶青然，你别太过分。这是我们天上，你以为是你们乐器啊？你少在这给我拿款，小心我六亲不认。哼！啊！月儿，我想到一种办法，也许可以帮你恢复记忆。什么办法？我想带你去，我们小时候一起去过的地方看看。跟你讲讲，我们曾经一同经历过的那些事，说不定，你就能想起些什么。我觉得还是不用了。月儿，难道尝试一下你也不愿意吗？不是不愿意，我是怕有什么副作用。副作用？这是何物啊？呃，没什么。你不想记起过去的事？是害怕忘记荣景吧？不是，跟他没关系。你提他干嘛？我希望你快乐，但也希望你能记起以前，不仅是我们的感情，更是那些关心你的人，比如你的爷爷、你的姑姑，甚至是你过去的双亲。难道他们对你的好，你都不想记起来了吗？我觉得，人应该学会珍惜当下，没有必要太过于追溯过去，过去也没那么重要。你口中不重要的事情，却是我这些年全部的念想。难道我求你记起以前我们的过往，就如此伤你的心吗？那三殿下，你让我考虑一下吧。好。小姐，你真的要让三殿下带你去找回以前的记忆吗？要我说，那都是以前我们家小姐跟三殿下的事儿，你怎么可能想得起来吗？其实我是在想，如果真的把记忆找回来了，会不会你们家小姐就能回来了？哎，我本就不是云浅月，这样霸占着你家小姐的身子，让她与三殿下不能相见，对她和三殿下都太不公平了。可就算把这记忆找回来，我家小姐就一定能回来吗？我也不知道，可总不能什么都不做吧？我终究是要回到属于我的那个世界去的，恐怕以后连你都会忘记，这世上曾经还有过另外一个云浅月。可是，可是我也舍不得你。瞧你那点出息，有什么好难过的？说不定哪天我就又穿回来了。小姐，叶倩公主来了，让她进来。是。
，你尝尝这个。嗯，那你尝尝这个。没胃口。你怎么了呀？我给你带了这么多好吃的，你都不吃、啊？我吃不下。怎么了？是不是跟景世子吵架了？哎呀，我也不知道他怎么回事。就像六月的天，说变就变，反反复复，阴晴不定。真不知道他在想什么。我知道了，他就是个闷葫芦。像他这样的人啊，你就要用你的热情去融化他冰冷的心，然后呢，让他感受到温暖，让他知道有你的地方就是阳光明媚。可是，他也没有那么的不主动。什么意思啊？景世子主动过？其实前段时间啊，我已经跟他互许心意了，然后呢？然后这闷葫芦说什么了吗？然后他就突然不理我了，真是莫名其妙。嗯？从什么时候开始的？就是从月琪回来以后啊，他突然有一天就不见我了。现在三殿下又让我去跟他恢复记忆，我都不知道该怎么办了。我知道了，他这是在妒忌，妒忌。他整天一副冷冰冰、被我高攀了的样子，还妒忌呢。你就不知道了吧？像他这种人啊，就像是云端羔羊一样，被女人捧在手心的。他看到你和三殿下在一起，他当然不会开心了。所以你觉得他这么骄傲，他会说吗？真的呀？当然了。我觉得你现在呢，就应该跟三殿下划清界限。然后告诉景世子，你的心里只有他。我现在一直在纠结，要不要答应三殿下去恢复记忆？而且，我能感觉到三殿下对这份感情的执着。我看到他如此用心，不觉心生几分愧疚。感情这种东西呢，本身就是你情我愿的，哪有什么亏欠不亏欠的？我不知道该怎么说。只是我有在想。也有点舍不得，万一我走了，是不是就回不来了？什么意思？什么叫回不来了？嗯，你你是怕以后自己想起来了会后悔吗？哎呀，你们天生的女子怎么这么墨迹呢？你们心里想见谁就大胆的去见，这样憋在心里，还不如坦坦荡荡的说出来，至少以后不留遗憾啊。你看啊，就像我喜欢清染一样，我就明明白白告诉他我喜欢他，他再怎么刁难我，再怎么疏远我，我还是愿意亲近他的呀。可是呀、啊，这个病秧子如今连半句话都不愿意跟我多说。我不是跟你说了吗？他是妒忌你跟三殿下，你呢再去找他一次，说清楚就好了。嗯，可是我上次去找他。都已经被他赶出来了，我还有脸再去、啊？你也能当饭吃吗？不是，我得好好说说你啊。景世子这样的人，他心口不一，他其实巴不得你去缠着他呢。他其实挺在意你的，只是不善于表达。如果要等到他来主动接近你，恐怕那花都谢了。嗯，那万一他再拒绝我，我说什么？哎呀。大家不都说你是纨绔郡主吗？怎么该豁出去的时候，你像缩头乌龟一样啊？感情这种事情不能等。再说了，你不说，他怎么知道呀？走，我带你去，我带你去把话跟他说清楚。哎，我我走，哎，你等我想想。走了。主子，这都什么光景了？快晌午了。今天醒的比以往都要晚，看来我确实应该静养一段时间了。
主子昨日从外面回来，精神就不大好，还是再睡会儿。主子要喝水，文化会热的。行，主子，你刚才还说静养呢，你每次心中郁结之时，就要吹箫，不给。把箫拿过来。主子，你心中不痛快，不对想说的人说，光吹曲子有什么用？算了，你出去吧。主子，我。出去。郡主，可算来了！我家主子也在等你呢。嗯，他真的在等我吗？这个，反正我知道，主子见到郡主肯定很高兴。我就说吧，景世子对你不一般，赶紧去吧，我在这等你。哎呀，赶紧啊！不是不让你进来吗？怎么又？你怎么来了，贤哥？上官大哥找我呢，我我先走啊。景世子，在下公务繁忙，郡主如果没事的话，我就不招呼了。你就这么讨厌见到我吗？郡主若真是无聊的话，可以去找三殿下或者四殿下，他们能解闷。更何况，上次郡主已经把话说得很清楚了，又何必回头？三殿下想帮我找回以前云浅月的记忆，可是我不想去，因为我怕万一想起来，我就……我就会忘记你，郡主。你别说话，听我说。荣景，我觉得现在很好，我不想去恢复什么记忆了。不管以前我是谁，现在我只想当现在的云浅月。我可以离开以前的世界，以前的一切，甚至以前的我。过去的事情已经过去了，重要的是未来，对吗？未来也是由过去决定的。你还是想让我去恢复记忆是吗？可万一我忘记你怎么办？你当真对我连一点留念都没有吗？郡主说笑了。你我君臣有别，犹如云泥之别。更何况三殿下英俊勇武，身份高贵，和郡主是天生的良配。好，那你看着我的眼睛，告诉我，你不喜欢我了。在下要休息了，郡主，请回吧。你为什么不肯面对我？三尺之躯，请君主今后不要逾矩。好，我明白了，是我太天真了。在这里，我祝锦世子可以平步青云，飞黄腾达。从今以后，无论我恢复记忆成败与否，你我之间。在我瓜葛。一人之中，天下齐。你的眉眼中看我心。此情莫灭，此心未，此生莫复醒。韶华白首，容颜老女心。回眸一笑，天下齐。楼空剑影，不会深情。轻轻生命，却将欢歌。
玉姐姐，怎么样了？叶倩，我决定了，我要去找回记忆。不是吧？你记糊涂了吧？我豁出去了，反正大不了就是回到二零二零，正好可以忘记这一切，忘记认识过这个人。那我陪你去吧。不用了，这次我想自己去面对。谢谢你啊。两位施主，此信乃两位施主多年前所托大师保管的，此信无人打开，无人知道，如此原封不动，勿归原主。多谢大师，阿弥陀佛。这是十年前我们定情之时放在这里的信，上面的字迹你应该还认识吧？啊！我们约定好，自我去乐器之后，便以今夜为信，以速相思。这是我去乐器之后，这些年你写给我的信，你还记得吗？嗯，一切安好，静待君归。这是我去乐器之后收到的第一封回信。伤势如何？甚是挂念。这是我第一次评判，陷入埋伏，险些丧命。你知晓之后，担心不已。所幸，我最后熬了过来。想到了母妃，更是想到了你。是你让我活了过来。但是为何要让我在痊愈之后，将我驱逐出你的世界？十年之期，我回来晚了，就是晚了这两个月。你告诉我，你忘了我。这个字迹到底是什么情况？原来的云浅月为什么跟我的字迹一模一样？这，这不可能啊！这些难道不是你写的吗？这些可能真的不是我写的。虽然我也不知道为什么字迹跟我一模一样月儿，我常在想，哪怕一天，不，哪怕有那么一瞬间，你能陪我找回你曾经的自己，让我死我都甘愿。你的心是变了，可我的心还留在当年。你让我如何能忘啊？对不起啊，我。月儿，我说这些都是发自内心，并非讨你一句同情。我叶天意还没窝囊至此。
、天道轮回，我相信他们都有存在的道理。你失去了记忆，而我又不在你身边，你才会觉得自己喜欢上了他。这种喜欢。难道真的是喜欢吗？以后，永远都不再动摇了吗？是啊，永远都不会再动摇了吗？我不想回去了吗？难道我真的要老死在这个不属于我的世界？你现在就已经犹豫了，不是吗？你。月儿，再给我一次机会，让我试试看，能否带你找回当年的回忆，好吗？嗯。为什么刚刚看的那些，虽然什么都没有想起来，但却有一种熟悉的感觉？为什么字迹跟我一模一样呢？我明明是刚刚才来这里的，那些事情应该不是发生在我身上才对啊。我现在呢，想回到我原来的那个世界去，然后我看见了这支钢笔，我就知道一定有人跟我一样从我原来的世界过来的，那人就是你，对不对？你永远也找不到你要找的那个人，因为那个人就是你自己。这支钢笔也是你自己的。至于那个对子嘛，也是你十年前亲口交给我的。啊？主子，该吃药了。主子，主子，要不我喂你吧？有完没完？我什么时候吃药也让别人喂了？我什么时候做任何事情需要别人时时刻刻来提醒了？你之前不是话很多吗？怎么现在变成哑巴了？你说话呀！只要主子别再折磨自己，打我、骂我都行。如果主子真的放不下，我现在就去找郡主，让他过来看你。不许去！主子，你何必自苦啊？真想起来，便不必再记得这些时日，我与你发生过的事。向来，我也不必过多思虑。
，你确定自己会一直等他？你怎么会在这儿？自然是你想见到我，我才会出现在这里。不可能，我明明等的是三殿下。别再自欺欺人了，跟我走吧。我为什么要跟你走？这么久还是出不去、啊，这天上到底是个什么鬼地方啊？为什么我会来到这里？为什么我又变成另外一个人了？我我不是李云吗？这到底怎么回事？我好想回家，我好想回家！李云，你在哪儿？原来十年前的那次落水，我已经来到了这里。这十年来，云浅月一直都是我李云。我的天哪，这到底是怎么一回事？那是不是说，我再也回不去了？为什么我会来到这个地方？而且已经来了十年了，让我如何面对这一切？云浅月，你到底是谁？师傅，请过目。当当当当，是不是很像你啊？你若绝情复义，自是我之砒霜；你若深情似海，便是我之解药。堂堂荣王府锦世子，怎么讲话这么酸溜溜的？你不赏月，盯着我看什么？我是在赏月啊，我在赏我的云浅月。平时闷不吭声的，怎么一说话嘴巴跟抹了蜜似的？别告诉我你在遇到我之后，把你积攒了二十年的情话全都一股脑的说出来了啊！你想多了，也就是我不嫌弃你。谁说的？你也不去看看，喜欢本郡主的人都排成一条长龙了
哥哥，月儿妹妹，谢谢你。嗯，什么东西啊，这么神秘？小心哦，你待会就知道了。哎，小心，你猜猜，我给你准备了什么？什么呀？当当当，小英哎。一哥哥，你怎么抓到的呀？我那天在悬崖下抓到的。悬崖这么高，嗯、你没有受伤吧？嗨，你一哥哥我这么厉害，怎么会受伤呢？谢谢一哥哥，我好喜欢这个礼物。给他起个名字吧，就叫他青锥吧。此次我挟持离境，随边关将士出征，虽不知归期，但我知道一定不会太久。答应我，照顾好自己。你也记得照顾好自己。嗯，我们互通书信，知道对方近况，这样才能安心。我知道，只是你我书信往来，若是被有心人知道，恐怕遭人诟病，还是要小心。这是我连夜绣的，有些赶，但也是心意，希望你收下。这手帕是你亲手绣的，以后我用金叶作为信笺，这样看到这些叶子，便知道这是我对你的相思。这是我送你的信盒，当你想我的时候看一看，就知道远在越齐的我也在想你。你此行一定要切记，隐藏锋芒，学会伪装自己，切不可逞强，绝对不可凌驾于太子之上。嗯，放心，为了我们的将来，我一定可以忍下。月儿，你告诉我的治理边疆的法子非常有效，还有那些领兵之道，把那些一盘散沙的兵们管得服服帖帖的。真不知道你那个小脑袋怎么会装着那么多好办法。眼下边疆安定，你等着，很快我就能荣归，娶你为妻，永不相负。青染这几日与公主相处的如何呀？啊，公主虽来自越齐，但年纪呢与四殿下相仿，这几日相处下来倒也愉快。嗯，如此甚好。啊，皇上，这三殿下和四殿下皆已到了成婚的年纪。嗯，加之三殿下在边关镇守数年，若是能由皇上赐他一桩婚事，这不是？对他最好的安抚和奖赏嘛，更何况长幼有序，之后就可以安排四殿下的婚事了。嗯，爱卿所言有理。秦相的爱女有天圣第一美人之称，且琴棋书画样样精通，是有名的才女。如此便将她配与天意，也不算委屈了她。啊，皇上圣明。你说什么？父皇要为我和秦玉宁赐婚。殿下
，宫中传出的消息的确如此。那玉儿怎么办？不行，我绝对不能娶秦玉宁。去请冷王爷。是。小姐，张大人家的狄小姐前来拜访，不嫁，不嫁，真的不嫁，给我滚，还不快滚！除了他，我谁都不嫁，谁也不嫁。不行，我得找三殿下说个清楚，我一定要找三殿下说个清楚。人在后面，自己滚！你就这么嫌弃我啊？你看看你做的，垫子这么硬。哎，回头我从叶奇给你带两块好的毛皮，垫上特别舒服的。看来上次给你的教训还不够啊，还敢来找我？我跟你说个事儿呗，你看我一眼，你三哥要被指婚了呢！啊，父皇把你指婚给我三哥？太好了，想什么呢你？是个一个丞相的女儿。秦玉宁啊，父皇也太小气了，应该把你也指给我三哥，这样大家才清静。你就这么讨厌我吗？啊？你居然还希望我嫁给你三哥？心雨飘扬，青丝杨欲坠，思念的血沉默伤悲。浮沉一刹，抖落心灰，再回眸五百次，等你相会。阳光融化晨曦的露水，被风吹干。晨曦的露水，被风吹干。